Oi mulherada, bem-vindas ao meu canal de mulher pra mulher, eu sou a Farrodes. Pra vocês que já me conhecem, sabe que os vídeos aqui é de faxina, dona de casa, rotina, cozinha, compras do mês, mas hoje o vídeo não vai ser nada disso. Vou trazer uma curiosidade pra vocês, hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim, vou trazer o assunto que é os perfumes. Pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor, eu vou mostrar pra vocês os meus gostos particulares por perfume, tá bom? Vou mostrar pra vocês o que eu gosto mais, o que eu gosto menos, o que eu tô usando, qual é o meu queridinho, qual é o meu preferido. Então já se inscreve aí, vem comigo e vamos deixar de trololó que eu vou mostrar a vocês. Você olhando pra mim, olha bem pra mim, eu queria saber se vocês têm noção do qual tipo de perfume que eu gosto. Tá, ah, deixa aí, chuta aí nos comentários pra saber se vocês vão acertar, que eu vou mostrando pra vocês e eu quero saber se vocês vão acertar mesmo. Não são tantos assim, tá bom, mulher? Mas a minha intenção é que vocês conheçam um pouquinho mais sobre mim, os meus gostos, as minhas individualidades, já que eu apareço já tem um tempinho que eu tô aqui, já tem quase um ano que eu tô fazendo o vídeo. E aí eu pouco falo sobre os meus gostos em relação a isso, então eu quero que vocês me conheçam um pouquinho mais, um pouquinho melhor. E aí eu vou mostrar aqui a vocês. E eu acredito que muita gente vai se identificar comigo. Gostaria muito, mulherada. Se eu pudesse, eu todo mês eu compraria um perfume. Mas eu não posso, né? É assim mesmo, mas eu gosto bastante. Então, se quiser mandar presente, eu já aceito. Então, aqui, ó. Trouxe até umas loções também. Coloquei aqui pra eu falar também das que eu gosto. Vou deixar o vídeo virado pra os perfumes. Pra mostrar mais de perto. Pra vocês terem mais a proximidade. Mais aproximação com os produtos do que... Olhando pra mim, né? <risos> o foco aqui hoje é um pouquinho mais os cheiros. Isso aqui, ó, era um perfume. Vou começar por isso aqui. Isso aqui era um perfume. Tá vendo que eu tirei e coloquei aqui um... Eu achei linda a vazio, o, o vidro. E aí eu coloquei uns cheirinhos aqui. Não é o mesmo. Porém, eu não gostei desse cheiro, tá bom? Ele é um cheiro doce, mas é um doce enjoativo. Bem para o doce. E não é o cheiro elegante. Eu não achei, tá, gente? Se vocês usam, é cada um tem seu gosto. E cada pele tem seu cheiro. Então, dependendo da pele, cada um fica melhor. Só mostrando aqui que é o primeiro cheirinho que eu tenho dentro do quarto. Loção hidratante, eu tô usando esses aqui, ó. Esses aqui são de mercado, que eu gosto. Tem esse. Esse aqui, Goodberry. Esse aqui da Johnson. E esse aqui, que eu passei a usar tem pouco tempo. O, que eu, o qual eu gosto mais de cheiro? Deixa eu tirar aqui. Gente, o que eu mais gosto aqui é esse aqui. O cheiro é esse aqui, ó. Ele é baratíssimo, mas o cheiro é uma delícia, é doce, bem doce. Porém, a textura dele é muito ruim, não gosto, porque ele vira quase um sabão na sua pele, ele não dissolve. Ele é ruim para dissolver. A dissolução desse aqui dissolve muito bem. Ele é um pouquinho mais grosso, mais denso, mas ele hidrata bastante, bastante, bastante a pele. A única coisa que eu não gosto muito é que é muito suave, o cheirinho é bem suave, quase não fica, passa rápido, tá bom? A hidratação realmente é 48, dura bastante, mas a suavidade do cheiro, ele passa rapidinho, você não fica com cheiro, porém a pele fica maravilhosa. Esse aqui é cheiro de antigamente, sabe? Aquela nostalgia... Tanto a textura como o cheiro eu amo, porém ele não hidrata tanto, ele não é, deixa tão hidratado quanto a esse aqui. Esse aqui é o mais novo, ele é de ameixa, e assim, ele é muito cheiroso, ele é um cheiro muito bom, ele parece é quase uma, uma Del Colônia do cheiro, ele fixa bem, porém, eu prefiro o cheiro... Desse. Agora, a textura, ele é meio aquoso. Assim que você passa, gente, ele, ele dissolve rapidinho. Deixa eu até mostrar pra vocês. Vou mostrar primeiro esse daqui, ó. Que eu falei tanto. Ó, ele é bem denso, tá vendo? E ele não desmancha. Ele vira quase um sabão. E a minha pele está seca. Imagina quando você sai do banho, ó. Ele demora muito, 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 muito tempo. Tá vendo uma espuminha? Pra dissolver. É por isso que eu não gosto dele, ó. Virou um espuminha total. Mas ele é bem baratinho também, né? Vamos dar um desconto. 
Mas ele é um cheirinho de fruta delicioso. Esse aqui tem aquele cheirinho de antigamente, sabe? Daqueles perfumes mais baratinhos, daqueles creme mais barato, mas é nostálgico. Eu gosto da nostalgia. É um cheirinho doce. Eu uso, ó. Oh. É bem rápido, ele dissolve bem rápido. Olha a diferença do outro. Tá vendo? Já dissolveu. Ele é pra nutrir a pele. Ó. Oh. Já dissolveu. Meu bracinho fininho, mas dá pra ver, né, gente? <risos> Já dissolveu. Porém, ele não é tão rápido quanto esse. Esse aqui é mais. Esse aqui parece um gelzinho. Mas ele dissolve bem rápido. E não fica grudento. Esse aqui fica grudento. Ele gruda um pouco na pele. Esse aqui, ele é bem denso. Tanto é que eu, eu coloquei um pouquinho de água para ele ficar um pouquinho menos denso. Eu gosto da hidratação que fica na pele. A sensação que fica na pele depois que a gente coloca. Como ele é mais grosso, ele demora mais de dissolver. Mas é bem melhor do que esse na dissolução dele. Ó. Tá vendo que ele demora mais um pouquinho, ainda tá um pouquinho molhado, por ele ser bem grosso. O cheiro é bem suave, gente, tem uns três cheiros desse. Mas, ó, dissolver. Aí depende da sua pele também, gente. Quanto mais a sua pele tá hidratada, ela demora, ela, ela demora mais de absorver a água do produto, porque ela já tem água. Quando você não tá hidratando sua pele, ela absorve. É por isso que na maquiagem, quando você tá com a pele sem tratar, se você não hidrata a pele, a, a base craquela, sabe? Fica feia, porque a pele, ela absorve toda a água que tiver no produto. Então, quando você usa aqui, ela, ele demora mais de secar, é porque ela está hidratada. E agora esse queridinho, que eu vou mostrar aqui, ó. Que é rapidinho. E o cheiro é gostoso, viu, gente? Parece um perfumezinho mesmo. E é doce. Já descobriram, né? Ó. E olha que já tem aquele creme aqui. Mas mesmo assim, ó. Você tá vendo que não fica... Ele é bem aquoso, já desmanchou. Não fica nem a marca do, do creme. Ó. E ele dá uma luminosidade na pele. Ao menos na minha, ele dá uma luminosidade. Deixa mais bonito. Então, em termos de qualidade, obviamente, esse aqui é melhor. No cheiro, mas na, na, na hidratação eu ainda prefiro esse aqui, ó, hidrata bem mais. Durante mais vezes, mais tempo, mais horas. Eu gosto desse aqui quando eu não tô afim de passar perfume, aí eu passo ele pra dormir. Não precisa nem passar perfume. Cheira aí, cheira. Cheira, mulher. <risos> Agora eu vou mostrar os perfumes pra vocês. E deixa aqui um pouquinho... Vou mostrar primeiro os que eu não gostei de jeito nenhum, né? Eu vou falar dos meus, né? Dos que eu tenho. O que eu odiei foi esse daqui, ó. Da Natura. Ele é mais juvenil, né? Deixa eu ver se eu consigo ler. Cor, cor. Esse aqui. Esse aqui é lá, Vibes. Cool Vibes. Ele é muito verde. É muito verde. O cheiro dele é muito que trinca no nariz, sabe? Parece que você tá cheirando capim. É muito forte também. Muito forte. Tanto é que você tá vendo que tá cheio, tá? Tem bastante tempo que eu comprei. Também comprei na promoção ele. É bem forte. E eu não consegui usar de jeito nenhum. Quando eu uso, parece que tranca a minha respiração. E é daqui casa também, que as meninas têm rinite alérgica, então quando o cheiro é muito forte, é bem cítrico, ele dá essa prendida. Outro que eu não gostei foi esse aqui, ó. Esse aqui foi Rafa comprou na Riachuelo. Não gostei, um cheiro estranho. Eu não sei dizer qual é a, textu a tonalidade dele. Assim... Não é enjoado, não é doce, não é sem doce. Ele é um cheiro que não marca, sabe? Eu gosto de cheiros marcantes. Ele não marca, não. É por isso que eu não gostei, eu não gostei dele. Mas a gente usa, assim, sabe? Toma um banho e usa pra não descartar. Mas pra você ver, tem bastante tempo ele ainda tá aqui. Como dá pra perceber, não sei se vocês já perceberam, eu gosto de perfume doce, mas um doce elegante, gente. Eu não gosto daquele doce enjoativo, sabe? Muito forte, eu gosto de um doce elegante, que dá pra usar é, em todas as ocasiões. Claro que aqui em Salvador, no sol quente, forte, eu não vou usar um perfume doce como eu gostaria. Tipo, o humor, o coffee, não dá pra usar. Até dá, mas tem que ir com cautela, senão você fica o cheiro insuportável. 
É, eu vou, vou seguir a linha dos que eu menos gosto até os que eu amo, tá bom? Vou seguir dos menos amados até os mais amados dos meus. Dessa linha toda veio esse, daqui, desses que eu já vim falando. Ó, primeiro que eu não gosto é esse, depois veio esse. E depois desse, dos que eu tenho aqui, vem esse. Esse aqui também é dos que eu não gosto tanto. Ele não é perfume ruim, gente. O problema é que eu enjoei na gravidez. E eu tinha esquecido. Eu pensei que era um ou outro. E aí, eu comprei achando que era outro cheiro. <risos> e aí... Ele é doce, não é ruim, ele é gostoso, a questão mesmo é que eu enjoei, não é? Ó, eu sei que vocês vão reparar, minha unhas tá feia mesmo, não fiz ainda não. <risos> mas o foco aqui é o perfume, foca no perfume. Ele é gostosinho, mas ele é bem juvenil. Aí eu tô deixando pra Camille usar, porque não dá pra mim não. Tentei, mas não consigo não. Dei a ela, dei a Camille esse daqui. Depende da pele também, na minha pele ele não aderiu tão bem. Agora, dos que eu gosto, que eu acho bom, que eu acho legal, elegante pra usar de dia, é esse aqui, ó. Eu uso muito, tá vendo que já tá acabando, né? Que eu, eu não gosto de usar ele pra dormir. Esse aqui eu uso de dia, de noite, de tarde, qualquer horário, sol quente, calor, frio, inverno. Esse daqui eu acho, tipo assim, um coringa pra se usar. Ele não é aquele cheiro doce que, vo, que você chega no lugar e chama, atenção, não. Mas ele é um cheiro elegante, que dá pra usar em qualquer ocasião. Então, eu uso ele. Ele é mais doce, mas não é tanto. É o glamour. Tem vários tipos de glamour, né? Eu não sei. Esse aqui é o glamour clássico. Acho que é esse. O óleo dele também é uma delícia. Outro também que eu gosto bastante de usar assim. É esse aqui, ó. Ele é o Lily. Esse verdinho. My Lily. Ele, ele é cítrico. Pouco cítrico. Ele é bom pra você usar de dia. Não enjoa. Ele é clássico, elegante, não é doce, esse aqui não é doce. Então, ele é mais de dia, ou uma reunião, sabe? Eu gosto dele. Ou uma coisa que eu queria falar sobre o Lily, muita gente reclama sobre isso aqui, ó, que vaza, diz que vaza todinho. E aí, eu descobri o motivo. Se você deixar ele aberto, abre pra cá. Ele vaza a essência dele todinho, o fixador, o óleo fixador, tanto é que tá manchado aqui que eu esqueci aberto outro dia. E ele vai sair o óleo fixador dele todinho se você não fechar. Então, quando você for usar o Lily, você tem obrigatoriamente que terminar de usar você fechar, porque senão vai sair o óleo fixador dele todinho e ele vai perder o cheiro. Detalhe, Fá é cultura. <risos> então, o segredo dele é esse. O outro, depois desse, vem esse aqui, ó. Gente, esse, eu me surpreendi com esse, com esse florata. Eu já vinha, eu vinha, eu gostava dele antes, depois enjoei os floratas. E aí, essa nova fase do florata, eu me surpreendi com esse perfume. Ele é um pouco doce, não é um doce enjoativo. Ele é mais um pouco adolescente, ele não é tão adulto, mas é delicioso. Gente, é delicioso esse perfume. Tanto eu gosto de botar ele pra dormir, né? Pra Rafa me cheirar de noite. <risos> Eu amo esse perfume, ó, oh, é o Simple, o Simple Love. Tem o vermelho também, que o vermelho ele tem, ele, ele tem uns tons desse aqui, ó, oh. mas ainda vou falar desse aqui, que eu ia comprar o vermelho. Na verdade, esse aqui foi o que ganhei, dia das mães, Rafa ia me dar, Rafa ia me dar do vermelho, mas aí trouxe esse e eu me apaixonei, eu dava, tá, ó, oh, tá acabando, eu vou comprar outro dele, que ele é muito bom, muito gostoso. Esses que eu mostrei pra vocês eu uso casualmente, tá? O que eu mais demoro, mais não uso tão casualmente é esse aqui, que eu achei ele muito chique, pra usar casualmente. Eu achei ele bem elegante, dá pra eu ir pra uma reunião, pra qualquer lugar, pra um shopping, pra um jantar também, pra igreja. E então, e ele também não é baratinho pra você usar casualmente, né? <risos> Então, eu deixo ele mais, eu uso menos do que os outros dois. Vou mostrar aqui, uma competição vai ser acerrada dos perfumes que eu amo, que eu mais gosto dos meus perfumes. E eu nem sei qual é o que eu mais gosto. É, vai ser bem complicado eu mostrar aqui isso pra vocês, que é esses aqui, ó, né? Vem esse, vem esse e vem esse daqui. Deixa eu tentar tirar aqui, gente, que isso aqui é um, é quase uma joia. 
Ah, antes de eu falar desse aqui, deixa eu mostrar esse aqui. Esse aqui, esse som de Rafa que eu gosto, que ele use. É muito, eu gosto de perfume masculino, perfume masculino forte. E Rafael combina muito com esses perfumes bem amadeirados. Ele usa o Malbec, ele usa o Connection. É, o Essencial também fica muito bom nele. E outro que eu amo é esse aqui, ó. Esse aqui é o, é o Azarro. E eu acho esse aqui uma combinação perfeita com esse daqui. Nossa, quando ele usa esse que eu uso, parece... Parece o mesmo perfume, só que masculino, esse. Parece que é o mesmo já traduzido por masculino. Eu não sei explicar. Sei que combina muito esses dois tons aqui, ó. Esses dois cheiros, as duas notas combinam bastante. Esse aqui é de Rafael. Outra coisa sobre mim. Não gosto de usar perfume masculino. Não uso perfume... Só se não tiver outro. Só se eu não tiver um perfume e eu tiver que usar, eu uso. Mas eu gosto mais desses perfumes já feitos mais pro lado feminino, sabe? Bem doce, bem adocicado, um doce elegante. Não é aquele doce enjoativo também não, né, gente? Porque tem uns que é insuportável. E também a quantidade de perfume também... É, vogar muito e a pele da pessoa, porque tem perfumes que são uma delícia e na pele da outra não fica tão boa. E é isso, não uso perfumes de Rafael, porque quando ele me cheirar, ele tem que sentir o meu cheiro, não é o cheiro dele. Entendeu? Então, vamos lá, dos cheiros que, que, tipo assim, é uma competição que eu não sei qual eu gosto mais. Esse aqui é o meu cheiro da vida, assim, é o meu cheiro, esse aqui é o meu cheiro da vida, o coffee. Seduction, tá? Até acabou ele, ó. Só um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E eu não tenho coragem de jogar fora, não. Eu amo, amo. É o meu cheiro. Eu já uso há... Há mais de... Tem uns nove anos que eu uso. Ou mais. O mesmo. E, assim, ele, infelizmente, eles mudam bastante. É, o primeiro que eu usei, a tampa era preta. Era a tampa era dessa cor. E ele era meio preto, meio rosa, que o cheiro era bem diferente, eles estão cada vez mudando mais, e eu não tô gostando das mudanças que estão fazendo, tá ficando mais adolescente, mas é um perfume maravilhoso, depois desse é esse aqui, ó, gente, esse perfume é o perfume, né, o Good Girl, Carolina Rita, ele é o perfume, dizem que ele é bem adulto, que é bem sedutor, bem pra namorar mesmo, então, é isso, a fixação dele é perfeita na minha pele, eu coloco, pra você ter noção, eu coloco, né, nos lugares certos de usar. Eu, eu, com dois, três dias, se eu não lavar o cabelo, eu, quando eu mexo o cabelo, eu sinto o cheiro ainda. A fixação dele é muito boa. Também a qualidade é diferente, né, minha gente? Eu não sei, gente. Eu, eu, o meu preferido, eu, tô, eu fico entre esses, esses três. Porque, assim, o meu da vida é esse. Perf Pronto, eu vou, vou, vou colocar a qualificação, vai ser assim. Perfumes brasileiros é esse. Esse é o melhor perfume no, na minha pele, assim, o tom dele é perfeito. Perfume importado, ele imita um pouco o fantasy. Ele é um fantasy, um fantasy mais adulto, mais adulto. E, e pra uso, esse aqui, ó, esse aqui é novo, eu ganhei tem pouco tempo, é uma joia, era o que eu queria muito, ele é, é a versão pequena, por isso que ele não tem a perninha em cima, é do lado. Mas, assim, gente, uma esprezada disso aqui... É o suficiente, é um parfum. Então, esses dois, você tem que usar, saber usar, senão você fica muito forte o cheiro. É muito elegante, esse aqui é muito chique. Você é, fica com cheiro de rica, ninguém precisa olhar sua conta bancária. É marcante demais, são perfumes marcantes. Esse e esse. Esse aqui é mais noite, mais pra sair com seu boy, sabe? Seu love, seu maridinho. Muito gostoso. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo, bem marcante. Esse aqui é cheiro de rica, pra você passar e as pessoas sentirem o cheiro. Nossa, que essa pessoa é rica, sabe? Então, é isso. Esse aqui é minha joia rara. Esse aqui eu tô morrendo de pena que tá acabando, ó. Tá bem aqui já na patinha, já. Aqui. E o cofre. A versão maior, o spray é aqui em cima. Você só aperta e sai aqui, ó. O grande. O pequeno, que no meu caso é o menor, ele você tira por aqui, assim, ó. Tá vendo? Ai, gente, é muito gostoso. Vocês precisam sentir esse cheiro que tá aqui. Só em pegar ele, já fica o cheiro na mão. Fixa bastante. E esse aqui é assim, ó. A versão maior, esse, esse escândalo aqui, essas pernas, é aqui na tampa. O menor é esse pigentinho que você pode usar, tá bom, gente? Ele, ele é um metalzinho. E aí, abre assim, ó. E borrifa. Isso aqui sai. Ó. A embalagem é maravilhosa, né, gente? Parece aquele tunel, sabe? Muito lindo. 
Quer me comprar, me dê perfumes nesses estilos, perfumes doces. A Muilia também não tá aí, porque eu não tenho. E é isso, mulher. Esses são um pouquinho dos meus gostos sobre coisas cheirosas. Amo cheiro. Amo casa cheirosa. Amo perfume doce. Mais elegante, porém doce. Gosto de perfume mais cítrico pra... Porque aqui é muito calor, sabe? É muito sol. Então, pra você usar de dia, pra sair, pra resolver alguma coisa, é melhor você usar um cítricozinho mais refrescante e tal. Que é, no caso, que eu uso esse aqui, ó. Mas essas notas, assim, bem adocicadas, eu amo. E eu resolvi trazer pra vocês, pra vocês saberem um pouquinho, né? Porque vocês me veem faxinando, me vendo arrumando a casa. Às vezes tem algumas curiosidades sobre mim que eu nem sei. Deixa aí nos comentários que aí, quem sabe, eu monto um vídeo todo mostrando várias curiosidades sobre mim que vocês não fazem ideia, não fazem noção, não tem noção. Se quiser mandar, minha gente, perfume, pode mandar, ó, deixa a mensagem aí, vai no meu Instagram, manda direct pra mim, que eu amo receber perfume. Quer me comprar, me dê perfume, viu? Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mim, uma faca que vocês não conhecem. Espero voltar em breve com outras novidades, com outros fatos sobre mim que vocês não conhecem ainda, tá bom? Deixa aí nos comentários que vocês querem saber. Se inscreveu, se inscreve também, deixa teu like e até o próximo vídeo. Tem um monte de vídeo interessante, a gente corre e vai assistir. Tchau, até o próximo.